আপনাদের সাথে আমি গ্রেমেন্টের পক্ষ থেকে আছি কাজী সিফে দিন আমি স্বাক্ষর অলরেডি ইন্টার ভিডিওতে দেখেছেন তো আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনসুলিন ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস আমরা সকলে ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সম্পর্কে আমরা জানি ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস কখন হয় বা কী কী ক্রাইটেরিয়া আছে কী ক্রাইটেরিয়া বেস করে আমরা ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস বলবো এবং সে সাথে আমরা এটাও জানি যে ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস আমরা ইনসুলিন দিয়ে মেনটেন করতে পারি সে সাথে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক যেসব এজেন্ট আছে সেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা ম্যানেজ করতে পারি তো আমরা ডায়াবেটিসের ডিটেলসও যাবো না আমাদের মেনলি সিরিজটা ফোকাস থাকবে হচ্ছে কি আমরা ওয়ার্ডে বা একটা হসপিটালে যখন আমার একটা পেশেন্ট ভর্তি হবে আমি তার যে ইনসুলিন রেজিম সেটা আমি কীভাবে স্যাট করবো বা কী ধরনের ইনসুলিন আমাদের প্রেক্ষাপটে ইউজ করা হয় সেটার নিয়ে হচ্ছে কি আমরা এই সিরিজটা করবো এবং এর থেকে অনেক অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আসলে কভার করা সম্ভব না সেগুলো আমরা অ্যান্ড্রো ক্যান্ডোল জন্য ছেড়ে দিব তো আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে বেসিক জিনিসটা জানা যাতে আমরা যারা নতুন ইন্টারনি শুরু করেছি বা ইন্টারনি মাত্র শেষ করলাম কিন্তু এখনও ডায়াবেটিস সঙ্গে আমার ক্লিয়ার কনসেপশন নেই তারা এই ভিডিও থেকে উপকৃত হতে পারি তো আমরা ফার্স্টে দেখে নিব হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশে কী ধরনের ইনসুলিন রয়েছে ইনসুলিন টাইপসগুলো এবং আমরা জানি যে ইনসুলিন অনেকগুলো টাইপস রয়েছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমরা ফার্মাকোলজিতে পড়েছিলাম তো এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেগুলো সম্পর্কে একটু আলাপ করবো যে কোন ইনসুলিনটা আমি কীভাবে দিতে পারি বা কী কী সুবিধা রয়েছে ফার্স্টে একটু হিস্ট্রিতে চলে যাওয়া যাক ইনসুলিন প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল উনিশশো সালে তারপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে উনিশশো সালে প্রোটামিন ইনসুলিন আসলো মার্কেটে তারপর উনিশশো সালে অ্যান্টিএইচ উনিশশো সালে লেন্টি এবং উনিশশো সালে যেটা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে রিমার্কেবল টেকনোলজি যেটা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অরিজিন থেকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের হিউম্যান ইনসুলিন ক্রিয়েট করা হয়েছে তো সেটাই এখন মেনলি আমরা ইউজ করছি যে রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান ইনসুলিন যেটা সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমরা বর্তমানে ইউজ করে থাকি আমাদের সবগুলোই তো আমরা ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা সময় কিন্তু পড়েছিলাম যে হচ্ছে গিয়ে ডিউরেশন অফ অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে ইনসুলিন ক্লাসিফিকেশন পড়েছিলাম সেটাতে আমরা সামনে যাব তবে মেইনলি আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে আমাদের দুটো ক্লাসিফিকেশন মানে মেইন দুটো জিনিস আমাকে ফার্স্টে আত্মস্থ করতে হবে সেই ইনসুলিন হচ্ছে দু টাইপস একটা হচ্ছে আমাদের কনভেনশন আর একটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনসুলিন অ্যানালগ কনভেনশন হলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেগুলার হিউম্যান ইনসুলিন একদম রেগুলার যেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা কোনো ধরনের কোনো কিছু করেনি আর ইনসুলিন অ্যালাগুলো হচ্ছে গিয়ে সেগুলো সেগুলোর সাথে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করে ওটার ফার্মাকো ডাইনামিক্সটাকে এমনভাবে চেঞ্জ করেছেন যাতে আমাদের বডির মানে ফিজিওলজিক যে ইনসুলিন সিকুয়েশন হয় সেটাকে অনেকটা বেশি মিমিক করতে পারে তো তার আগে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু দেখে নিব আমাদের ইনসুলিন ফিজিওলজি ইনসুলিন ফিজিওলজি মানে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ইনসুলিন কীভাবে সিকুয়েশন হয় তা আমি যদি একটা গ্রাফের মতো আঁকি এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার ইনসুলিন এখানে হচ্ছে আমার টাইম সরি এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার ইনসুলিনের অ্যামাউন্ট এটা যদি আমি দেখি আমার শরীরে হচ্ছে গিয়ে আমি যে কোনো সময় যদি ব্লাড টেস্ট করি আমি স্টারভেশনে থাকি অথবা খেয়ে থাকি আমি সবসময় একটা স্টেডিক লেভেলে একটা ইনসুলিন পাম এবং এই ইনসুলিনটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে আমার বেজাল ইনসুলিন এবং আমি যতবার খাচ্ছি খাওয়ার পরপর কিন্তু একটা ইনসুলিন এরকম স্পাইক হচ্ছে সার্চ সেটাকে আমরা বলছি আমাদের বোলাস ইনসুলিন বোলাস কি হয়ে গেল ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে কেন এমন হচ্ছে কারণ আমাদের শরীরে শুধুমাত্র গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন করার জন্য কিন্তু ইনসুলিন লাগে না আমরা জানি যে ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে আমার গ্লুকোনিয় জেনেসিসকে সাপ্রেশন করছে আমার গ্লাইকো জেনেসিস বাড়াচ্ছে গ্লাইকো যেন লাইসিস কমাচ্ছে এরকম আরও কিন্তু অনেকগুলো ফাংশন করে এবং সেই ফাংশন যে ঠিক থাকে সেটার জন্য হচ্ছে গিয়ে এই বেজাল ইনসুলিনটা সবসময় প্যানক্রেস থেকে একটা কনস্টেন্ট হারে সিকুয়েশন হতে থাকে এবং এর মাঝখানে যখন আমি খাওয়া খেলাম যেমন এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার সকালে মর্নিং ব্রেকফাস্ট করলাম এবং ব্রেকফাস্ট আমি যখনই করছি আমার ব্লাডের মধ্যে কিন্তু গ্লুকোজ বেড়ে যাচ্ছে সেটা আমার ইউটিলাইজেশন করতে হবে এবং সেই জন্য স্পাইক হচ্ছে তারপর যখন আমি আবার লাঞ্চ করতে গেলাম আমার এখানে স্পাইক হচ্ছে বা আমি যখন ডিনার করতে গেলাম আমার এখানে কিন্তু ইনসুলিনের স্পাইক হবে এবং এটাকে আমরা বলছি বোলাস ইনসুলিন দ্যাটস দ্য নর্মাল ফিজিওলজি ওকে তাহলে এখন আমরা আবার চলে গেলাম টাইপসের মধ্যে আমরা যেটা বললাম দুটো ভাগ একটা হচ্ছে আমার কনভেনশনাল আর একটা হচ্ছে আমার অ্যানালগ তো কনভেনশনাল এখানে কোনগুলো আমি হাইলাইট করেছি যেটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং অথবা হচ্ছে আমাদের আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিএইচ ইনসুলিন তো আমরা বাংলাদেশে যেগুলো ম্যাক্সিমাম আমরা ইউজ করি বা ওয়ার্ডে বলি বা হসপিটালে আমরা ইউজ করি কিন্তু
আইসোফ্যান ইনসুলিনও বলা হয়ে থাকে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিংটাকে তো আমার মনে রাখবো যে আমার কনভেনশনাল হচ্ছে দু প্রকার একটা হচ্ছে গিয়ে আমার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং আর একটা হচ্ছে গিয়ে আমার শর্ট অ্যাক্টিং বা রেগুলার ইনসুলিন টাই তাই তো এখন আমরা যেটা বললাম এখন কোনটার ইউজ কি ইউজের দিকে যদি আমরা তাকাই ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিংটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমার বেজাল ইনসুলিন ক্যাটাগরির ভিতর অর্থাৎ আমরা যে বেসলাইন দেখালাম একটু আগে প্যানপিয়াস থেকে সবসময় সিক্রেস হচ্ছে সেটা মিমিক করার জন্য হচ্ছে কি আমরা নর্মালি ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিংটাকে ইউজ করি এবং আমি খাওয়ার পরপর যে আমার গ্লুকোজের স্পাইক হচ্ছে অর্থাৎ গ্লুকোজ যে আমার শরীরে ঢুকলো সেটাকে ইউটিলাইজেশন করার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমি শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিনটা ইউজ করি সেই জন্য একটা আমরা বলছি বোলাস ইনসুলিন তো আমি মনে রাখতে হবে আমার যখনই কনভেনশনাল ইনসুলিন আসবে বোলাস ইনসুলিন ইজ দ্য শর্ট অ্যাক্টিং রেগুলার ইনসুলিন এবং বেজাল কনভেনশনাল ইনসুলিন হলে হচ্ছে গিয়ে আমার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং অথবা অ্যান্টিএইচ এই হচ্ছে আমাদের কনভেনশনাল ইনসুলিন এখন আমরা চলেছি অ্যানালগে অ্যানালগের কথা বললে কি বলবো অ্যানালগ বলে সেম আমার এখানের মধ্যে দেওয়া আছে যদি আমার বোলাস অ্যানালগ হচ্ছে গিয়ে এখানে সবগুলো ইনসুলিন অ্যাসপার্ট লিসপ্রো এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে আমার বোলাস অ্যানালগ ইনসুলিন ঠিক আছে এখন বোনাস অ্যানালগের মধ্যে আমি কী কী দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইনসুলিন অ্যাসপার্ট আছে তারপর হচ্ছে লিসপ্রো আছে এবং এদের সাথে যদি আমি নিচে একটু আগে যেটা দেখলাম আমরা শর্ট অ্যাক্টিং রেগুলার তার দিকে তাকাই তখন কী দেখতে পাচ্ছি ওদের অনসেট অফ অ্যাকশান ডিফারেন্ট পিক ডিফারেন্ট ডিউরেশান ডিফারেন্ট তাই না এগুলো ডিফারেন্স আছে আবার যদি আমি বেজারের দিকে তাকাই এই লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন অ্যানালগ যেগুলো আছে এই যে লার্জিন বা ডিগ্লোডেক এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যানালগ ইনসুলিন সেটার সাথে কিন্তু আমার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং যেটা বা অ্যান্টিএইচ ওগুলো কিন্তু মানে ফার্মাকো ডাইনামিতে যথেষ্ট ভেরিয়েশান আছে মেনলি এই ভেরিয়েশানটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন জিনিস অ্যাড করে তারপর হচ্ছে অ্যামিনো স্পেগুলো অনেক কিছু অ্যাড করে এগুলোকে অ্যানালগ ইনসুলিনগুলোকে আসলে অল্টার করেছে অল্টার করে হচ্ছে গিয়ে এগুলোর যে ডিউরেশন অ্যাকশান বা হচ্ছে গিয়ে পিক সেগুলো চেঞ্জ করেছে সেই জন্য এগুলোকে অ্যানালগ বলা হয়ে থাকে আমার স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে যে জিনিসটা হচ্ছে কি অনেক বেশি সুন্দর করে অনেক বেশি কি বলবো এটাকে পলিশ করে দেওয়া হবে সেটার দাম কিন্তু বেশি হবে সেই জন্য হচ্ছে গিয়ে কনভেনশনাল থেকে অ্যানালগ ইনসুলিনের দাম অনেকটাই বেশি তো এখন আমার কথা হচ্ছে এখানে দু রকম আছে আমরা কোনটা ইউজ করব সেটা ইউজ করব তার আগে আমরা দেখে নিই কোনটার আসলে কি সুবিধা আছে তা আমি যদি দেখি ডিফারেন্সের দিকে আমার কনভেনশনাল যে ইনসুলিন সেটার উপর কিন্তু অ্যানালগের কী কী সুবিধা আছে প্রথম কথা হচ্ছে কি আমার গ্রেটার মিল টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি কেন কারণ হচ্ছে আমরা যদি আবার এখানে টাইমের দিকে দেখি যেমন হচ্ছে কি আমি বোলাসের দিকে তাকাবো এখন কারণ হচ্ছে বোলাসটা আমরা কখন নেই বোলাসটা নিতে হবে যখনই আমি খাবো খাওয়ার থেকে আগে হচ্ছে কি আমি বোলাস নেই আর মেজাল হচ্ছে এখানে নির্দিষ্ট টাইম নেই সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো রেজিন নিয়ে ওর ঢার দরকার নেই আর টক অ্যাবাউট দ্যাম সো বোলাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তো আমরা এখন পর্যন্ত একটু জেনে রাখি বোলাস হচ্ছে গিয়ে আমি খাবার আগে প্রত্যেক বেলা খাবার আগে যেটা নেই আমরা ইনসুলিন দেওয়ার পর রোগীকে বলি যে আপনি হচ্ছে তিরিশ মিনিট পরে কিন্তু খাবেন বা খাবার তিরিশ মিনিট আগে অবশ্যই ইনসুলিন নেবেন সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার বোলাস আমি যদি টাইমিংয়ের দিকে তাকাই অনসেট আমার র্যাপিড অ্যাক্টিং বা অ্যানালগুলোর অনসেট কিন্তু হচ্ছে দশ থেকে পনেরো মিনিট আর আমার যদি দেখি রেগুলার সেটার অনসেট হচ্ছে গিয়ে আমার তিরিশ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ যদি আমি একটা অ্যানালগ ইনসুলিন অ্যাফোর্ড করতে পারি আমি কিন্তু খাওয়ার দশ মিনিট আগে দিই আমার খিদে পেল ওকে জাস্ট আমি দশ মিনিট দিচ্ছি করতে কিন্তু আমি যদি অ্যাফোর্ড না করতে পারি আমি যদি রেগুলার ইনসুলিন ইউজার হই তাহলে কী করতে আমার খিদে পেল ইনসুলিন দাও দিয়ে আধা ঘন্টা বসে থাকো অর্থাৎ হচ্ছে কি আমি ইচ্ছে মতো খেতে পারলাম না সেই জন্য আমরা বলেছি যে যদি অ্যানালগ ইউজ করি আমার গ্রেটার কিন্তু মিল টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি যদি অ্যানালগ ইউজ করি সেখানে মধ্যে আমি দেখি আমার পিক অ্যাকশান কত এক থেকে দুই ঘন্টা এখানে কিন্তু দুই থেকে তিন ঘন্টা এবং ডিউরেশনের দিকে যদি তাকাই সেখানে হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা এখানে সাড়ে ছয় ঘন্টা অর্থাৎ আমার অ্যানালগে কিন্তু আমার হচ্ছে কি হাইপোগ্লাসিমি হওয়ার চান্সটা কিন্তু কম এবং রেগুলার ইনসুলিনের ক্ষেত্রে হাইপোগ্লাসিমি হওয়ার চান্সটা বেশি এবং আর একটা যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে অ্যানালগ ইনসুলিনগুলো যখন আমরা সাবকেটিনিয়াস দিচ্ছি সেগুলো যখন সাবকেটিনিয়াস রিজন থেকে যখন আমার অ্যাবজর্পশন হয়ে আমার ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে যাচ্ছে সে অ্যাবজর্পশনের যে রেটটা সেটা কোনো ভেরিয়েবল ভেরিয়েশন থাকে না অর্থাৎ একটা কনস্ট্যান্ট রেটে হচ্ছে কি অ্যাবজর্পশন হয় কারণ ওভাবে ওটাকে অল্টার করা হয়েছে বা রেগুলার বা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন সেটা অ্যাকচুয়ালি একটু ভেরিয়েশন হয় তো সে জন্য হচ্ছে
অ্যানালগের দাম আমার কনভেনশনাল ইনসুলিন থেকে অ্যাটলিস্ট টু টু থ্রি টাইমস বেশি সেই জন্য হচ্ছে কি আমরা চাইলেও সবাইকে অ্যানালগ প্রেসক্রাইব করতে পারি না এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম কনভেনশনাল ইনসুলিন দিয়ে আসলে কাজ চালাই সো ওয়ার্ডের মধ্যে যদি আমি কোনো একটা সরকারি মেডিকেল কলেজে ইন্টারনি করে থাকি বা হচ্ছে কি যদি অনার ট্রেনিং করে থাকি সো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখব যেসব পোর পেশেন্ট আছে সবাইকে কিন্তু হচ্ছে কি আমরা শর্ট অ্যাক্টিং বা ওই যে অ্যাক র্যাপিড আর বা ম্যাক্সোলিন আর এবং সেই সাথে হচ্ছে কি আমাদের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং যেগুলো ইনসুলিন অ্যান্ড যেগুলোর পিছনে থাকে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট সেগুলো হচ্ছে আমরা ম্যানেজ করছি খুব কম পেশেন্টের ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে অ্যাফোর্ড করতে পারে তাদেরকে দেখা যায় হচ্ছে কি আমরা অ্যানালগুলো ইউজ করে থাকি তো আজকে এতটুকু পর্যন্তই এবং আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো যে আমরা কোন কোন এসব ইনসুলিন ইউজ করে আমরা কী কী ধরনের রেজিমেন্ট ইউজ করতে পারি তো যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কনভেনশনাল ইনসুলিনটাই বেশি ব্যবহার করে থাকি তো আমার সামনে ফিউচার ভিডিওগুলোর মেইন ফোকাস থাকবে যে কনভেনশনাল ইনসুলিনগুলো আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারি বা সেটা দিয়ে হচ্ছে কি আমরা কী কী রেজিমেন্ট ইউজ করতে পারি এবং আমার কাছে যদি একটা হসপিটাল সেইং একটা পেশেন্ট আসে তাকে হচ্ছে আমি কীভাবে তার ইনসুলিনগুলো অ্যাকচুয়ালি রেজিমগুলো ঠিক করব। এবং সেই সাথে এখানে শেষ করছে আমাদের আজকের ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ